Abogado Daniel Lobo, ¿cómo le va? Buen día. Abogado Lobo. Bueno, hay que entender que Lobo está ya en plena audiencia con el fiscal de Millupac, de Millonpac. ¿Está? Bueno, el abogado de, de, de José Isfran no atendió. Eh, está la, la, la entrevista. Vamos a, vamos a retomar la comunicación entre tanto Mariano López. La de Comisario Daniel. Marcelino Espinosa. Me han dicho que hay una custodia preparada, una comitiva, ¿no? Sí, bastante suficiente. Hombres eh, del grupo táctico La FOPE, como la agrupación especializada, y personal también fueron convocados la gente de antinarcótico de la Policía Nacional. O sea que, para lo que disponga el fiscal, nosotros vamos a estar eh, procediendo a su traslado donde sea necesario. En este caso, ¿quién dispone el traslado o dónde? Eh, bueno, que... saludamos entre tanto al abogado Daniel Lobo. Doctor, buen día. ¿Cómo estás, Silvio Cueva? Soy. Buen día, Silvio. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente, señor. Gracias por atendernos. Bueno, eh, sorpresiva la presentación, la entrega de tu cliente, doctor. Sí, realmente eh, eh, es sorpresiva. Y, y bueno, eh, para mí también, Silvio, porque hace un par de días que, que me requirió y, y bueno, y estamos aquí esperando que el fiscal nos reciba. Ya, él contactó con, contigo, doctor. ¿Qué, ¿Qué le manifestó inicialmente? Y que eh, él es una persona creyente que conversa con Dios todos los días y que Dios le dijo que tenía que presentarse. Eso es lo que me refiero. Ya, después, después de mucho tiempo, ¿cuántos meses en la clandestinidad? Sí. No, no te quiero precisar porque no tengo ni idea si Dios de la causa. Ah. Entiendo. Bueno, me, me, eh, por lo menos esa sinceridad también se, se, no, se destaca, doctor. Eh, él quería declarar y yo le dije que no, que, que no puedo ser responsable. Sí. Tengo que verificar primero cuáles son los estos que le atribuyen, que hay sí. en la carpeta fiscal. Pero él se dice inocente y que está en condiciones de probar su inocencia y atribuye, en por lo menos en relación a su persona, un montaje de... De, de sus rivales políticos de Curuguatina. Ah, eh, abogado, ¿dónde estuvo él todo este tiempo? Porque se había mencionado que fue al Brasil, que estaba prófugo, Colombia. No, no, no esto fue en Paraguay, no salió del país, pero no te puedo precisar dónde. Uh -huh. Es lo que me refiero. Uh -huh. O sea, recién ahora usted se va a interiorizar entonces de la carpeta, una carpeta voluminosa, sí. compleja. Sí, así es. Eh, yo me voy a tomar el tiempo necesario para hacer un análisis porque que él declare o que él presente prueba no va a ser de que salga de la cárcel. Esto sabemos cómo uh -huh. es, sabemos cómo se comporta la justicia especializada y más todavía en un caso tan ahora, emblemático como es este ¿verdad? claro, ahora doctor eh, usted eh, como defensor eh, bueno, solicita la intervención lógicamente, ¿va a pedir algún lugar para que él guarde encierro inicialmente considerando el caso, la situación la condición de él eh, sí, de que, mira eh, sí. Silvio, es un tema muy delicado porque Por eso. Eh, acá habría que preguntarle al ministro Barchini dónde le va a dar seguridad porque uh -huh. Ese es un tema que él tiene temor, pero eh, él decidió presentarse y sabe a lo que se arriesga y más aún con lo que se habló de las torturas a las que fueron sometidos sus hermanos. Uh -huh. eh, ¿se, ¿Se puede conocer algo de, de, de cómo fue el encuentro hoy para coordinar el viaje hasta Asunción? ¿El vino de algún punto específicamente? ¿Se encontraba en la ruta? ¿Cómo fue? Te voy a mentir si te digo de dónde vino. Él, yo vine acá a la fiscalía, le esperé en la puerta y él se bajó de, de un, no sé si era Uber o Gol. Ah. <ríe> y nadie lo reconoció. Entramos acá a la fiscalía, había un solo policía. Eh, creo Maravilla. que todos estaban sorprendidos. Hace 10 o 15 minutos que llegó la policía, ya vinieron comisarios. Seguramente ya alta autoridad de la policía. Recién le pusieron el chaleco antibala y, y también le pusieron eh, esposas por protocolo, dice, pero él vino caminando voluntariamente a presentar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué traía entre manos? ¿Alguna carpeta? ¿Alguna Biblia? Su Biblia. Su Biblia. Uh -huh. Ya, de, o sea, eh, ahora se va a hacer el acta de abstención entonces, ¿verdad? Así mismo es lo que le requería el asistente fiscal, porque al fiscal no lo vi. Uh -huh. Hasta donde se no estaba, no sé si ya llegó, ahora que nos quedaron acá al subsuelo a torturarnos un poco con el calor húmedo que hace acá abajo. Uh, uh, ¿Siguen ahí en el subsuelo, doctor? Sí, así es. Ah, la pucha. Y decime una cosa, ¿los cargos en contra de José y Fran Galeano, cuáles son? No lo sé, Silvio. Uh -huh. Eso es lo que te digo. Yo no tuve todavía acceso a la carpeta. 
hasta donde sé por la prensa era lavado de dinero, ¿verdad? Y claro. asociación criminal seguramente, pero uh -huh. eh, no, no te puedo decir porque no, no, no tengo conocimiento. Ya. Y bueno, de ahí a, a tribunales, al juzgado especializado. Así mismo, seguramente en el transcurso de la mañana, porque ya te digo que no sé si está el fiscal y no, no, no lo vi por lo menos. Estamos en el estacionamiento, por lo menos acá por el estacionamiento nosotros. Ah, ya. Bueno, ¿qué trabajito le toca, doctor? Sí, Silvio, pero me conoces desde hace creo que más de 20 años. Sí, por supuesto. A eso. Sí, señor. Y bueno, cualquier cosita estamos en contacto, cada tanto te vamos a estar llamando solamente. A las órdenes, Silvio, como siempre. Dale, dale igualmente. Daniel Adiós. Lobo Corbeta, abogado defensor de José Isfran Galeano. Escucharon, ¿verdad? Que a EOU se bajó de un autito de plataforma, aparentemente, con la Biblia bajo el brazo. Eh, dijo, se presentó ahí en mesa de entrada y, y bueno, eh, así se dan la, eh, de repente la, las situaciones a nivel judicial. Estamos hablando de un considerado pez más que gordo de esta estructura, según la fiscalía. No, llena azul más o menos. <ríe> sí. Exactamente, si, a, a, si hacemos un paralelismo, ¿verdad? Pero continúa en el sub, se lo dice. Lo incómodo que va a hacer ahí, ¿eh? No, y además que eh, no, no va a declarar, ya le adelantó, no, no, le claro. recomendó que no, no. declare. O sea, si bien él tiene la intención de hacerlo, sí. eh, no es recomendable por una cuestión de asesoramiento legal, teniendo en cuenta que la defensa no tiene acceso aún a la carpeta fiscal. Claro. Ahora bien, Abogado, decía, oye, ahí eh, algo, ¿eh? ahora bien, él eh, es consciente, el abogado, de cuál es el procedimiento de una unidad especializada. Sí. Se abstiene de declarar, la fiscalía va a solicitar su prisión, lo van a remitir al juzgado especializado y de ahí... Ahí evidente, se hace... Por eso, él ya da por hecho que va a ir a prisión. Claro, claro. Mm. Por eso yo le preguntaba si él iba a pedir algún lugar en específico. Y el hermano está en, está en... Viñascue. Viñascue. Ahora bien, Marcelino Espinosa hablaba de la agrupación especializada, no sé si comienza a hablar de esa opción. ¿Y estaba Mariano ahí? Sí, ahí. Ni tante, ni tante, uh -huh. vamos a ordenar un poco la casa, la mañana intensa con, con esta detención, con esta presentación. Qué juevesito, ¿eh? Sí, bueno, yo por una moina. Sí, ahora, una vez que esté en el juzgado, uh -huh. eh, ahí se va a hacer otra vez otra comparecencia, otra... ¿Quién es el juez competente de crimen organizado? Hay, hay varios, puede uh -huh. ser... Eh, a ver, eh, en el caso de la audiencia preliminar, Miguel Palacio fue el que convocó uh -huh. a Cucho y compañía. Está en el mismo... Eh, esquema. Esquema. Uh -huh. eh, está, a ver... Está Rosarito Montanilla, Montanía, sí. por ejemplo, y estamos pendientes. No, Lo que te decía es que hoy se va a levantar el estado de rebeldía uh -huh. que pesaba sobre él y a partir de hoy comienza a computarse el plazo procesal para eh, José Isfram. Ya le cuenta como cumplimiento del, de pena también esto, doctor, eh, finalmente. Claro, desde sí. hoy, desde que va preso, sí. sí. Eh, va a ir bajo la figura de la prisión preventiva, pero en su momento, si es que es hallado culpable y condenado, lógicamente ya se computa desde el momento en que, desde el primer día de su encierro, digamos. Sí.